வெல்கம் வியூவர்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரெடக்ஸ் ஆர்கிடெக்சரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் அதோட ஃபோல்டர் சஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரி ரியாக்டில் இருக்க சில கான்செப்ட்ஸ் லைக் ப்யூர் காம்பனண்ட் அண்ட் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் அதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணதில் வந்து எனக்கு இருக்கு எனக்கு கிடைச்ச நாலேஜஸ் அண்ட் என்னோடய ஷேரிங் தான் இதில் ஏதாவது தப்பாக இருக்கோ இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தனாலும் வந்து நீங்கள் கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ப்ராப்பரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைச்சதுனாலும் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து அதை போடுங்க அதை வந்து ஃபர்தராக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிடக்ஸோட ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரியாக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து ரெண்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ ரியாக்டில் எப்படி வந்து ரிடக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ரியாக்ட் நேட்டிவ்லேயும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை சர்ச் பண்ணிங்கனாலே இப்போ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் வந்து ரிடக்ஸ் வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் பேஜில் வந்து சொல்லியிருக்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க ஆர்கிடெக்சர் டாக்குமெண்ட் ஸோ எப்படி வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதை விட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்லாம் தெளிவாக தெரியும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மீடியமில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரி ரிடக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ரிடக்ஸுங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ரியாக்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே வந்து யூனி டேரக்ஷனல் டேட்டா ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவாங்க பை டேரக்ஷனல் டேட்டா ஃப்ளோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனி டேரக்ஷனல் டேட்டா ஃப்ளோனா என்ன யூனி டேரக்ஷனல் டேட்டா ஃப்ளோங்கிறது பேரண்ட்லேருந்து தான் சைல்டுக்கு டேட்டா பாஸ் பண்ண முடியும் யூஸிங் ப்ராப்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த காம்பவுண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இந்த பேரண்டில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்மளால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன் வே டேட்டா ஃப்ளோ தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து யூனி டேரக்ஷனல் டேட்டா ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரிடக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே இதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட்டாக ஒரே இடத்துல அதாவது பேரண்டில் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டோர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரிடக்ஸில் ஸோ இது மெயின் கான்செப்ட் வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரிடக்ஸில் அந்த சிங்கிள் ஸ்டேட்லேருந்து தான் வந்து டேட்டா வந்து எல்லா சைல்டுக்கும் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ அந்த சிங்கிள் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஏதாவது டே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்து அந்த ரெடியூசர்ஸில் வந்து அதாவது ஸ்டோரில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ரிடக்ஸோட ஆர்கிடெக்சரில் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து என்னென்ன டேட்டா இதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இதில் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ரிடக்ஸ் பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ரிடக்ஸுங்கிறது வந்து ஹேண்டில் வித் இன் அ சிங்கிள் கண்டெய்னர் டேட்டா வந்து ஒரு சிங்கிள் கண்டெய்னர் டேட்டா ஃப்ளோவில் வந்து வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸ் ரெடியூசர்ஸ் ஸ்டோர் அண்ட் காம்பனன்ஸ் இதுதான் வந்து மேஜராக வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது சரிங்களா இப்போ ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு காம்பனண்ட் வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கிளிக் அப்புறம் வந்து என்ன வேலிடேஷனால் சப்மிட் பண்ணுமா அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு வெப் சர்வீஸ் கால் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா உங்களோட பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸும் வந்து உங்களோட ஆக்ஷன்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் வந்து கோடில் வர மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ரெடியூசர்ஸ் ரெடியூசர்ஸுங்க வந்து மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் ரெடியூசர்ஸ் அது ஒவ்வொரு ரெடியூசருக்குள்ளேயும் நீங்கள் நிறையா ஸ்டேட்ஸை வச்சுட்டு அதை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டோருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அசைன் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து ரெடியூசர்ஸ் அதில் என்ன ஒரு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா சேஞ்ச் ஆகிற லாஜிக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கேருந்து ஒரு புது டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ரிட்ரைவ் ஆகுதுன்னா அந்த டேட்டாவை எந்த ஸ்டோரில் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற லாஜிக் மட்டும்தான் வந்து ரெடியூசரில் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க அடுத்தது ஸ்டோர் ஸ்டோருங்கிறத தான் வந்து இந்த ஹோல் ரெடியூசர்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் பிளேஸில் வந்து எல்லா டேட்டாவையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கிருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு
டேஷ்போர்டில் என்னென்னலாம் நடக்கணும் உள்ளே போனோடனே வந்து ஒரு இனிஷியல் ஒரு வெப் சர்வீஸ் கால் ஆகுதுனா அதெல்லாம் கால் பண்ணுறது ட்ரிகர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து டேஷ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் ஃபைல் எழுதி வந்து ஆக்ஷன்ஸ்குள்ளே ரெண்டு மல்டிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபைல் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி ரெடியூசர்லேயும் வந்து லாகின் ஆனே வர்ற யூசரோட டேட்டாவை ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு வந்து தேவையான ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து அங்கே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம் டேஷ்போர்டுக்கு டேஷ்போர்டுக்கு தேவையான டேட்டா ஃபுல்லாக அங்கே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி வந்து ஸ்பிளிட் அப்ஸாக வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூசர்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரிடெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மேப் ஸ்டேட்ஸ் டூ ப்ராப்ஸ் மேப் டிஸ்பேச் டூ ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில இது யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எதுக்கு கேட்டிங்கன்னா கனெக்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்டுங்கிறது அடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னங்கிறது ஒரு காம்பனண்ட்டை வாங்கிட்டு இன்னொரு காம்பனண்ட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணும் இப்போது ஒரு லாகின் ஸ்க்ரீன்கான டிசைன் எழுதிட்டு எல்லா ப்ராப்ஸையும் மேப் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற டேட்டா ஃபுல்லாக இந்த கனெக்ட் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் மேப் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ஸாக அதாவது டேட்டாவாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து இந்த கனெக்டோட ஒர்க் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அங்கே சிங்கிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற இப்போ நம்ம ஸ்டோர்னு ஒன்று சொன்னோம் அந்த ஸ்டோ ஸ்டோர் தான் சிங்கிள் ஸ்டேட்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு ப்ராப்ஸாக மேப் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் செய்யும் அதே மாதிரி வந்து டிஸ்பேச் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதை எப்படி வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு லாகின்ங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்கன்னா ஆக்ஷன் கால் ஆகணும்ல அதை மேப் பண்ணுறதை வந்து இந்த இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணும் இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இங்கேயே சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்குவீங்க ஓகேங்களா ஒரு காம்பனண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த காம்பனண்ட்டை வந்து மேப் பண்ணி இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அந்த காம்பனண்ட்டை வந்து இங்கே மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பீங்க இதெல்லாம் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மேப் பண்ணுறது இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் வந்து இந்த கனெக்டுங்கிறதுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு கனெக்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மேப் பண்ணிவிட்டு இந்த காம்பனண்ட் இந்த கவுண்டர் காம்பனண்ட் என்ன பண்ணுங்க கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு காம்பனண்ட்டாக இந்த கனெக்டுக்குள்ளே கொடுத்து ஒரு புது காம்பனண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட்டாக வந்து ரிட்டன் ஆகி யூஐக்கு வந்து யூஐயில் வந்து அந்த டேட்டா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகும் சரிங்களா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நான் சொன்னது வந்து ரெடியூசர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெடியூசர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே டவுட் இருக்கும் அந்த ரெடியூசருங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் எழுதியிருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம இப்போ கோடு உங்களுக்கு வந்து லிங்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஜிட்டப் லிங்க்கில் வந்து நான் ஒரு அப்ளிகேஷனோட ரிடெக்ஷனில் நம்ம அடுத்ததாக வந்து ஃப்ளாட் லிஸ்ட்டில் நம்ம டெவலப் பண்ண போகிற அப்ளிகேஷனோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கில் பார்த்தீங்கனாலே வந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மா அதில் வந்து ரெடியூசருக்குள்ளே வந்து ஒரு ரெடியூசரோட டேட்டாவை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி அதே மாதிரி அந்த ஸ்டே அந்த டேட்டா வந்து எப்படி இனிஷியலாக எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ஸ்டேட் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஃபால்ட் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதிலேயே வந்து நீங்கள் கூட வந்து பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரெடியூசர்ஸ் இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்டுக்கு தான் நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ லாகின் ரெடியூசர்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க டேஷ் போர்டு இருக்குன்னா டேஷ் போர்டுக்குன்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க அடுத்து வந்து ஒரு லிஸ்டிங் ஒரு டீட்டெயில் ஸ்க்ரீன் போதுனா அந்த டீட்டெயில் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற டேட்டா வெப் சர்வீஸ் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரெடியூசர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் வந்து சிங்கிள் பிளேஸில் தான் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இது மாதிரி மல்டிபிள் ரெடியூசர்ஸ் எழுதுகிறோம் அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ஸ்டோராக கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டோர் கிரியேட் பண்ணுற ஃபைல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருக்கும் க்ரியேட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு கிரியேட் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது வந்து ரூட் ரெடியூசர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரூட் ரெடியூசரில் தான் வந்து இந்த கம்பைன் ரெடியூசர்ஸ் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ரெடியூசர்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இந்த ரெடியூசர் ஒவ்வொரு ஃபைலா
நம்ம இதில் இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்க்ரீன் காம்போனண்ட்டை வந்து நம்ம கனெக்ட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணி வந்து நம்மளால் வந்து டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மேப் பண்ண முடியும் அதை ப்ராப்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்ஸாக மேப் பண்ண முடியும் ஆக்ஷன்ஸையும் மேப் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து இந்த ஆப்போட லாஜிக்காக இருக்கும் இது புரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே இருக்கிற அந்த லிங்க்கில் இருக்க சாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெளிவாக புரியும் அதை நான் வந்து டீட்டெயில்டாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் சரிங்களா இப்போதைக்கு நம்ம இதில் வந்து இதோட கான்செப்ட் வைஸாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ரிடெக்ஸ் இதுதான் நம்ம அப்ளிகேஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ள தான் நம்மளோட ரவுட்டிங் லாஜிக் எல்லாமே இந்த கம்பெனியில் தான் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நேவிகேட் ஆகுது நேவிகேஷன் பற்றி நம்ம ரியாக்ட் நெட்டிவ் ரவுட்டர் ஃப்ளக்ஸ் வச்சு பார்த்துருந்தோம் அந்த காம்பனண்ட்டே இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும் இந்த டேட்டாவை தான் நம்ம எடுத்து வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆப் ரெஜிஸ்ட்ரியில் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா இது வந்து உங்களுக்கு பக்காவது இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் இந்த கோடு வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரவுட்ருங்கிறத நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து ஆப் ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்குது நான் இந்த ஆப்ங்கிறது இருந்து எடுத்திருக்கேன் ஆப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த ஆப்குள்ளே வந்து அது கொடுத்த மாதிரி ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிறது வந்து ரிடக்ஷன் இருந்து எடுத்துகிட்டு இது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காம் யூஐ காம்பனண்ட் இதில் வந்து என்னோடய ஸ்டோராக நான் மேப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டோருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸ்டோருங்கிறத வந்து நான் இந்த இடத்துல தனியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோரில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ரெடியூசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெடியூசர் எல்லாமே நம்ம இதில் சொன்ன மாதிரி லாஜிக்கில் வந்து ரெடியூசரோட இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரூட் ரெடியூசர் அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கம்பைன் ரெடியூசர் வச்சுட்டு இது மாதிரி நிறையா ரெடியூசர்ஸ் இருக்குது எல்லா ரெடியூசர்ஸையும் நான் இதுக்குள்ளே கொடுத்துட்டு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது தான் நான் அந்த ஸ்டோருக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து நான் வந்து இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து ஒரு மிடில் வேறாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த மிடில் வேருங்கிறதும் வந்து ரிடக்ஷன் ஒரு மெயின் கான்செப்டாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மிடில் வேர் வந்து தங்க் அப்படிங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணுறேன் மிடில் வேர் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ரிடக்ஸ் தங்க் இன்னும் வந்து ரிடக்ஸ் சாகா அதுக்கப்புறம் வந்து ரிடக்ஸ் ப்ராமிஸ் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரிடெக்ஸ் சாகாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட்டர் பேஸ்டு வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும் கண்டினியூஸாக ரிடெக்ஸ் ப்ராமிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராமிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிசால்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபெயிலியர் ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு வெப் சர்வீஸ் கால் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு லோடரை ஷோ பண்ணால் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் ஸோ ரிசால்வில் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேல்யூ கிடச்சதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறத வந்து உங்களால் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு கால் பேக் தான் இருக்கும் அதில் வந்து எதாவது ஒன்று தான் ட்ரிகர் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு தடவை மட்டும்தான் கால் பேக் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதனால் வந்து அதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் வந்து தங்க் யூஸ் பண்ணுறேன் தங்க் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் தங்க் சாக ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் தங்க் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ தடவை வேணாலும் நீங்கள் வந்து வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் லோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதை வந்து தனியாக ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து டிஸ்பேச் அப்படிங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணி வந்து டிஸ்பேச் பண்ணி வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து அப்டேட் பண்ணிடலாம் ரெடியூசர்ஸில் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெப் சர்வீஸ் கால் நடக்கும் வெப் சர்வீஸ் கால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லிஸ்ட் அரே அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா வருதுன்னா ஏபிஎல்லிருந்து அந்த டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த அரேவோட டேட்டாவை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மல்டிபிள் டைம் ரெண்டு மூணு நாலு எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டாவை வந்து ரெடியூசருக்கு வந்து உங்களால் அப்டேட் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து நான் வந்து தங்க் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சாகாலையும் நீங்கள் இது பண்ண முடியும் பட் கம்பேர் டு சாகா வந்து தங்க் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டேட்டாவை வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா இப்போ ஸ்டோர் இருக்குது ஸ்டோரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நான் இதில் சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து ஆப்பில் வந்து நான் ப்ரொவைடருக்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதுதான் பேரண்ட்டுங்கனால வந்து என்
என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஒரு சைல்டு வச்சுட்டு இங்கே தனியாக எழுதியிருக்கான் அப்சூட் பொசிஷன் வச்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நெட் இல்லை அப்படின்னா வந்து காமனாகவே வந்து நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சொல்லி டாப்பில் ஷோ பண்ணும் அப்படிங்கிறனால வந்து நான் பேரண்ட்லேயே எழுதிட்டேன் ஸோ இன்டர்நெட் செக் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் இது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் அப்படியே ஒர்க் ஆகும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே வந்து கனெக்டிவிட்டி இங்கே பார்த்திங்களா இந்த காம்பனண்ட் இங்கே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸை வந்து இது ஒரு காம்பனண்ட் கரெக்டுங்களா இது ஒரு காம்பனண்ட் இந்த கிளாஸ் அந்த காம்பனண்ட்டை மேப் ஸ்டேட் டு ப்ராப்ஸ் மேப் டிஸ்பேச் டு ப்ராப்ஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் இந்த இடத்துல இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன்னா டிவைஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இங்கே ரெடியூசர்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் டிவைஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் ரெடியூசருக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிவைஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து டிவைஸோட ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிவைஸோட ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேரியபிள் நேம் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற கீயோட நேமு அந்த கீயை என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எடுத்து இந்த இடத்துல ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரிட்டன் பண்ணும்போது என்னவான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து இது எனக்கு ப்ராப்ஸாக ரிசீவ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ ப்ராப்ஸாக ரிசீவ் ஆகும்போது திஸ் டாட் ப்ராப்ஸ்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த இடத்துல என்ன வேணா வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட் மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ் ரெண்டுவோட சேஞ்சஸும் வந்து கண்டினியூவாக அதாவது அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஐயில் வந்து அதில் அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸ்டேட்ஸும் ப்ராப்ஸையும் வச்சு நம்ம யூஐ லாஜிக் எழுதணும்னா ரன் டைமில் வந்து யூஐ சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை அன்டிஃபைண்ட் இல்லைனா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பில் வந்து ஒரே ஒரு மெசேஜ் அதாவது டாப்பில் ஒரு எல்லோ இல்லை ரெட் கலர் மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்பீங்க நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஷோ பண்ணுவோம் இல்லைனா ரிட்டன் நல் ஸோ எதுவுமே இல்லை அதை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம்னா கனெக்டிவிட்டி வந்துடுச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து எதுவுமே ரெண்டர் ஆகாது கனெக்டிவிட்டி இல்லைனா மட்டும் இது ரெண்டர் ஆகிற மாதிரி நான் லாஜிக் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரூட் காம்பனண்ட்டில் மெயின்லி எழுதுனா இதுக்குள்ளே தான் வந்து நேவிகேஷன் லா லாஜிக் இருக்குது பட் நான் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹோல் இதுக்கும் வந்து காமனாக அப்சல்யூட்டாக போட்டு வந்து டாப்பில் எழுதுனா அப்படின்னா ஸோ டாப் லெஃப்ட் ரைட் பாட்டம் மட்டும் ஜீரோ கொடுக்கல அப்படிங்கிறனால வந்து எனக்கு டாப்புக்கு லெஃப்ட் ரைட்டில் எல்லாத்தையும் ஜீரோவில் நின்று பொசிஷன் வந்து யூஐயில் மேலே டாப்பாக வந்து இது வந்து அப்சல்யூட்டுங்கிறது வந்து அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகும் இது வந்து அந்த சாம்பிள் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் அந்த சாம்பிளில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஜிட்டப் உங்களோட என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த அலர்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது மாதிரி தான் வந்து ஒரு கனெக்ட் வந்து இங்கே மேப் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நான் எந்த ஆக்ஷனையும் வந்து நான் இதில் மேப் பண்ணல எம்டியாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பேச் பக்கம் இந்த இதுக்குள்ளே வந்து கொடுத்துருக்கேன் எதுவுமே கொடுக்கல பைண்ட் ஆக்ஷன் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிடக்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அதுவே பைண்ட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் டிஸ்பேச் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள இது மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில காம்பனண்ட்ஸ்குள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கண்டெய்னர்ஸ்களில் வந்து எழுதியிருப்பேன் இது வந்து ஆக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஆக்ஷனில் வந்து என்ன வேணால் ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸையும் வந்து இது மாதிரி தான் நெட்ஒர்க் ஆக்ஷன் இருக்குன்னா நெட்ஒர்க்கில் வந்து செக் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்து நான் நெட் இன்ஃபோ வச்சு வந்து நான் லாஜிக் எழுதியிருக்கேன் நெட் கனெக்ஷன் இது பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து இதில் தான் வந்து நான் மிடில் வேர் சொன்னேன் இல்லைங்க அந்த மிடில் வேர் வந்து டிஸ்பேச் பண்ணும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து எவ்வளோ டிஸ்பேச் வேணாலும் நீங்கள் போட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பேச் வச்சு வந்து நான் வந்து ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் ஸ்டேட் அப்படி வந்து ரெடியூசரில் இருக்கும் ஸோ நான் ரெடியூசரில் ஆல்ரெடி காட்டின மாதிரி இங்கே டிவைஸ் ரெடியூசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீவேர்டு இந்த கீவேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டில் இது வந்து ஒரு யூனிக் கீவேர்டு இப்போ இதே கீவேர்டை வந்து நான் வந்து டிவைஸ் ரெடியூசர்லேயும் வந்து இதே கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கேயும் வந்து இதே கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன்னா
இந்த டிவைஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேட் வந்து இந்த டிவைஸ் ஸ்டேட்டுங்கிறத வந்து நம்ம இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம் கரெக்டுங்களா இந்த இடத்துல நம்ம போட்டிருக்கோம் டிவைஸ் ஸ்டேட்டு ஸோ கம்பைன் ஆகி வந்து இது வந்து ஸ்டோருக்கு போகிறதுனால இந்த டேட்டா எல்லாமே ஸ்டோரில் சேவ் ஆகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு எங்கள் இந்த காம்பனண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த காம்பனண்ட் நான் இங்கே மெயின் காம்பனண்ட்டில் இருந்தேன் கரெக்டுங்களா அந்த மெயின் காம்பனண்ட்டில் இண்டெக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டேட்டா கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனையும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதி எழுதி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருப்போம் மல்டிப்பிள் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபைலில் இருந்து அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்ஷனை எப்படி கால் பண்ணணும்னா இப்போது டேஷ்போர்ட் ரிவியூ ஸோ இப்போ இதுக்கு போகிறோம் ரிவியூரில் சாரி காம்பனண்ட் இப்போ இருக்க இங்கே டேஷ்போர்டோட காம்பனண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா சாரி கண்ட்ரோல் அழைச்சிருப்போம் டேஷ்போர்டை கண்ட்ரோல் பண்ணால் இப்போது இது இந்த செக் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனுங்கிற மாடியூலையும் இன்வோக் டாஸ்க் டேட்டா வெப் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து டேஷ்போர்டுங்கிறது எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பைண்ட் ஆக்ஷன் கிரியேட்டர்கள் இதுக்குள்ளே கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்னோட இந்த இப்போது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டேஷ்போர்ட் கண்டெய்னருங்கிறத வந்து இந்த டேஷ்போர்டில் இருந்து எடுத்துருக்கேன் இந்த டேஷ்போர்டுங்கிறது எங்கே இருக்குது காம்பனண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்குது ஸோ காம்பனண்ட்ஸ்குள்ளே வெறும் காம்ப் வெறும் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த லாஜிக் இருக்காது வெறும் காம்பனண்ட் மட்டும்தான் ரெண்டரிங் லாஜிக் மட்டும்தான் இந்த இதில் நான் வச்சுருப்பேன் ஒன்லி ரெண்டர் மட்டும்தான் ஆகும் டேட்டா எல்லாமே வந்து இந்த கண்டெய்னர் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே தான் வந்து நான் மேப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் ஒரு காம்பனண்ட்டை வந்து என்னென்ன ஆக்ஷன் பாஸ் ஆகணும் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற லாஜிக் வந்து நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த லாஜிக் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதிலிருந்து வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த காம்பனண்ட்டுக்குள்ள ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட்டில் வந்து டேஷ்போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பனண்ட் டிட் மவுண்ட் ஆனோடனே செக் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத கால் பண்ணுவேன் புல் டூ ரெஃப்ரெஷ் எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க் டேட்டா வெப் சர்வீஸ் இதெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் இதெல்லாம் டேட்டாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வேல்யூவாக இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இப்படி தான் வந்து ஒரு ரிடெக்ஷனில் வந்து நம்ம டேட்டாவை வந்து சென்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் இதை டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஒரு ரிடெக்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹையர் ஆர்டர் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ரியாக்டில் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதோட நான் பேசிக்கான மெயின் திங்கை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையர் ஆர்டர் காம்பனன்ட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் தட் டேக்ஸ் எ காம்பனண்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ நியூ காம்பனண்ட் ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நியூ காம்பனண்ட்டை வந்து அது ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதை வந்து சைல்டாக வாங்கிட்டு அதில் சில டேட்டா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ஸ் சென்ட் பண்ண வேண்டிய பேசிக் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நியூ காம்பனண்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணுற எல்லாமே வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு காம்பனண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு வேறு ஒரு காம்பனண்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதை வந்து ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இங்கே வந்து சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதை நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கனெக்ட் கனெக்ட் அப்படிங்கிறத வச்சு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஹையர் ஆர்டர் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா கனெக்ட் வந்து இந்த லாஜிக் எல்லாமே வந்து கனெக்டுங்கிறது வந்து ரிடெக்ஸ் ரியாக்ட் ரிடெக்ஸுங்கிற ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ளே வந்து ஒரு லாஜிக் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா அந்த லாஜிக் வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டை வாங்கிடும் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் எழுதியிருக்கீங்க அது வந்து இது வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டாக எழுதி இருந்திருப்பீங்க இந்த கிளாஸை அந்த கிளாஸை வந்து இது உள்ளே வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஹை வாங்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டாஸை சென்ட் பண்ணுறீங்க இந்த டேட்டாவை
ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஒரு லோடிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் கூட ஒரு காம்பௌண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கு ஒரு சைல்டு ப்ராப்பர்ட்டி டைப் வந்து ஒரு சைல்டு இதாக வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு காம்பௌண்ட்டை நீங்கள் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஹையர் ஆர்டர் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்லெஸ் காம்பனன்ஸ் அண்ட் பியூர் காம்பனன்ஸ் இது ரெண்டு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பேசிக்கில் இருந்தே நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆப் அண்ட் கோடிங் ஸ்டைல் உங்களோட அவுட்புட்டோட இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் இல்லாமல் கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணியே வந்து நீங்கள் பிரித்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டேட்லெஸ் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு கிளாஸாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு காம்பனண்ட் கொடுக்காம ஒரு ஜஸ்ட் வேரியபிளாக வச்சுட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே அதை ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு காம்பனன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனாக ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ட்னு போட்டு இந்த காம்பனன்ஸ் ஈக்குவல்டுன் சைல்டாக வச்சுட்டு ஒரு சம்திங் ஒரு டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க இதை வந்து என்ன சொல்லுவீங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்லெஸ் காம்பனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் சாம்பிள் ஸ்டடி பார்த்தீங்கனாலும் இருக்கும் பியோர் காம்பனன்ஸ் இப்போ கம்மிங் டு த பாயிண்ட் பியோர் காம்பனன்ட்டுங்கிறதா வந்து இருக்கலையே வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலவெண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ரியாக்டோட வே டு ஆப்டிமைஸ் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கான வந்து சூப்பரான கான்செப்ட் வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் ஒரு காம்பனண்ட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ இந்த சாம்பிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்கில் இருக்க சாம்பிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டாக வச்சுருப்பேன் லிஸ்ட்டோட ரோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து பியோர் காம்பனண்ட்டாக வச்சுருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இதை கூட வந்து பியோர் காம்பனண்ட்டாக வைக்கலாம் பியோர் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து லோக்கலில் எந்த ஸ்டேட்ஸும் இருக்காது மீனிங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பல்க் டேட்டா இருக்குன்னா உங்கள் ஸ்டேட்டில் அதில் ஒரு டேட்டா சேஞ்ச் ஆனால் கூட வந்து என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ரீரெண்டரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களோட யூஐ வந்து ரீரெண்டரிங் ட்ரிகர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் பியோர் காம்பனண்ட் என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்குது நீங்கள் திரும்பவும் ஃபால்ஸ் தான் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது லாஜிக் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது பழசும் புதுசும் வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஹோல் ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ரீரெண்டரிங் பண்ணாது டேட்டா எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து பியோர் காம்பனண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீரெண்டரிங்கே பண்ணும் அது ப்ராப்ஸில் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி ஸ்டேட்டில் சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி ஸோ ரெண்டரிங் வந்து கண்டிஷனலாக தான் நடக்கும் இப்போ காம்பனண்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம அதை வந்து நம்மளால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷுட் காம்பனண்ட் அப்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டும் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் ப்ரீவியஸ் இதுவும் கிடைக்கும் கரண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டும் எல்லாமே கிடைக்கும் டேட்டா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷோட் ஷோட் காம்பனண்ட் அப்டேட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் பியோர் காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது பட் நார்மல் காம்பனண்ட்டில் ஷோட் ஷுட் காம்பனண்ட் அப்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக் எழுதிட்டு இதில் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் டேட்டாவையும் கரண்ட் ப்ராப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டையும் நீங்கள் மேப் பண்ணி ரிட்டன் ட்ரூ ஃபால்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் லாஜிக் எழுதிட்டு நீங்கள் வந்து ரெண்டர் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத கஸ்டம் லாஜிக் எழுதலாம் பட் இந்த ரோ மாதிரியானதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேட்டா வந்து பேரண்ட்ல இருந்தால் வரப்போகுது அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பியோர் காம்பனண்ட் எழுதிட்டு அந்த ஷுட் அப்டேட்டில் நீங்கள் தேவையில்லாமல் லாஜிக் செய்து தேவையில்லை அது எல்லாமே வந்து பியோர் காம்பனண்ட்டே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஸோ பியோர் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது தேவையில்லாமல் அன்வான்டட் ரீரெண்டரிங் நடக்காது ஒரு செல்லில் இருக்க ஒரு டேட்டா சேஞ்ச் ஆகுது ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுனா மட்டும்தான் அந்த செல் ரீரெண்டர் ஆகுமே ஒழிய தேவையில்லாமல் ரீரெண்டரிங் வந்து நடக்காது ஏன்னா இப்போ லிஸ்ட்டு செல்னு வச்சிங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ஹண்ட்ரட் இதுவும் வந்து அதில் வந்து ஒரு ரோ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறக்காக வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் இதுவும் ரீரெண்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல பண்ண தேவையில்லை அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட் ரீரெண்டர்
ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நீங்கள் வந்து உங்களால் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியாத சில எரர்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்யூர் காம்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் காம்பன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அதை நம்ம தேவையான இடத்துல வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதும் வந்து ஒரு கோட் லெவலில் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதோடது மெயின் ரீசனே வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எல்லா லாஜிக்ஸுக்கும் நமக்கு செட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் டூல் ஆக்ஸியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் டூல் இருக்கு அதை தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி இந்த நெட்ஒர்க்கிங் கால் வந்து இந்த சாம்பிளில் கூட பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு வெப் சர்வீஸ் கால் பண்ணி ரெடெக்ஸ் ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு லிஸ்டிங் பண்ணுறது ஒரு வெப் சர்வீஸ் கால் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை எடுத்து அதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஷோ பண்ணி அதை எப்படி வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் டேட்டா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து இதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இதை வந்து பேசிக்காக வந்து இப்போதைக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ரிடெக்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் ப்யூர் காம்பனன்ஸ் என்ன ஹையர் ஆர்ட் காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு மேபி ஒரு கான்செப்ட் வைஸாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டி